È possibile spendere al massimo 70 euro in attrezzatura e realizzare un podcast che si sente anche bene? Scopriamolo insieme. Oggi siamo qui in compagnia di due strumenti che conosciamo abbastanza bene su questo canale, ovvero dell'incredibile Behringer XM8005 e della super economica Behringer UM2. Allora, ho scelto questa scheda audio insieme a questo microfono perché sono le scelte più economiche che ci sono sul mercato. Quindi la Behringer UM2 costa intorno ai 35-38 euro e questo microfono costa intorno ai 25-28 euro. Ovviamente su Amazon si trovano eh, spessissimo in offerta, per cui puoi pagarli ancora molto meno rispetto ai prezzi che ti ho detto. Comunque ti lascio tutti i link in descrizione in modo che tu possa avere sempre il prezzo aggiornato. Dicevamo all'inizio, è possibile spendere così poco e registrare un podcast che tutto sommato si sente bene? Ovviamente sì. <ride> Quindi spoilerò subito la risposta. Ovviamente sì. Perché? Perché la strumentazione non è il primo elemento ok eh, perché prima viene la voce che è fondamentale non mi stancherò mai di ripeterlo nel mio libro c'è un, un capitolo intero dedicato alla voce perché la voce è l'elemento più importante lo strumento il primo strumento che abbiamo poi dopo c'è il microfono scheda audio il software eccetera eccetera quindi dicevo eh, in primis la voce secondo, in secondo luogo di cosa parli nel podcast eh, come ne parli a chi ne parli eccetera 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 quindi dato per scontato che tutti questi elementi ci sono è possibile spendere 70 euro per iniziare a registrare il podcast assolutamente sì perché come vedi come senti <ride> più che altro quello che stai ascoltando si sente bene ok ora questo non è il microfono migliore del mondo così come questa non è la scheda migliore del mondo ma questo microfono per il prezzo che costa è un super affare mentre questa scheda audio è la più economica in circolazione e certo non è che si può pretendere chissà che questo non è il microfono più dettagliato del mondo anzi questa non è la scheda con le performance migliori perché questa scheda te lo ricordo è 16 bit e 48 kHz ok quindi non ha neanche 24 bit oggi si sente parlare nel momento in cui stiamo registrando questo video la tecnologia 32 bit è già diciamo abbastanza sviluppata e si sta diffondendo questa è ancora a 16 bit però però mi chiedo per le persone che ascoltano il tuo podcast con gli auricolari del telefono con il telefono o con eh, le casse del portatile secondo te questo fa differenza questo microfono da 20 e passa euro questa scheda da 30 e passa euro Secondo te, alle orecchie di queste persone, fanno la differenza? Non ascolteranno il tuo podcast perché dicono no, vabbè, Alessandro, c'è un attrezzatore di 70 euro, non posso ascoltarlo. Oppure, invece, baderanno più ai contenuti, visto che la qualità audio è assolutamente accettabile? Punto interrogativo. La mia risposta è, ovviamente, eh, va nella direzione del spendere, dello spendere poco per l'attrezzatura, soprattutto se stai iniziando, perché non sai se ti piace perché non sai se lo fai soltanto per moda passeggera perché i tuoi amici lo fanno vuoi farlo anche tu perché eh, sei affezionato a un podcaster in particolare vuoi far podcast anche tu ma un po il tempo un po le difficoltà tecniche un po eh, la spesa e quant'altro ti possono bloccare ora spendendo solo 70 euro nel momento in cui tu non vuoi più far podcast o non puoi più far podcast puoi tranquillamente rivendere questa attrezzatura o anche tenerla lì in un cassetto, alla fine hai speso 70 euro. Ok, quindi questo è un grossissimo punto di partenza. Certo, questo video è fatto apposta per chi sta iniziando o per chi ha in mente di iniziare, non certo per il professionista, perché io non uso questo microfono e non uso questa scheda audio, però mi fa piacere su questo canale, visto che ci sono tantissime persone giovani che stanno iniziando, vogliono iniziare a fare podcast, dare anche un contributo di questo tipo. Quindi il messaggio che del resto ho già veicolato in altri video è questo non farti bloccare dalla spesa dall'investimento per l'attrezzatura perché perché anche con 70 euro puoi ottenere un suono degno di essere ascoltato non sarà il miglior suono del mondo ma è un suono degno di essere ascoltato soprattutto con gli auricolari soprattutto con le casse dello smartphone soprattutto con le casse del portatile ora questo microfono eh, trovi nel mio canale già un sacco di video su questo microfono un sacco di video su questa scheda audio però te la faccio breve questo microfono è un microfono dinamico non ha bisogno di 48 volt 
eh, è un microfono con un pattern polare cardioide che significa che prende soprattutto davanti un po' di lato e niente dietro. La scheda audio, come ti dicevo prima, ha un, un canale microfonico, eh, un canale di linea dove puoi inserire uno strumento, ma noi che facciamo podcast non ci interessa. Ha un gain, ovviamente, il, il, il microfono, il canale del microfono. In questo momento il gain è quasi al massimo, diciamo è a ore 3 orientativamente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questa scheda audio non ha tutto questo volume esagerato, però lo riesce a pilotare bene. Il problema dov'è? Che se stai registrando in un ambiente non acusticamente trattato, quando alzi tanto il volume della, della scheda audio per pilotare un microfono, a prescindere da questo, uno qualunque, che cosa succede? Che inevitabilmente, visto che questa scheda audio è economica, porti su anche tanto rumore di fondo, perché i preamplificatori di questa scheda audio non sono i più silenziosi del mondo, per 35 euro cosa ti aspetti, ok? Quindi non sto criticando la scheda, la scheda nella sua fascia di prezzo è perfetta, <ride> ok? Quindi ti dicevo, bisogna sempre scendere a compromessi fondamentalmente, quindi magari in post-produzione un minimo di filtro passa alto per eliminare un po' di, di rumori eh, di basse frequenze oppure un minimo di equalizzazione giusto per sistemare un po' il suono però voglio dire hai speso sempre 70 euro voglio dire quindi questo sforzo tra virgolette sforzo lo puoi anche fare ok io sto ascoltando in cuffia con il direct monitoring quindi sto ascoltando quello che sta venendo quello che entra nel microfono e tutto sommato le cuffie non sono al massimo sono a sì anche questo ore 3 ok e sento adeguatamente quindi tutto sommato la preamplificazione delle cuffie non è malissimo queste sono le sony mdr 7506 queste cuffie stavo rido perché queste cuffie costano più del microfono cavo asta e scheda audio costano intorno ai 100 euro quando le trovi in offerta oppure 110 120 quindi le cuffie costano più di, dell'attrezzatura che sto utilizzando per fare questo video però va bene al di là di questo non, non ho cuffie super economiche Uh, ma ce ne sono tantissime in commercio quindi che dire 70 euro come ti sembra la qualità audio dal mio punto di vista è assolutamente accettabile però commenta questo video e fammi sapere che cosa ne pensi perché secondo me questa può essere un'ottima accoppiata per uh, registrare per iniziare a registrare un podcast per capire se il podcast ti piace o meno ok non mi dilungo oltre perché Mm, ho già tanti video su questo microfono ho già tanti video su questa scheda quindi non c'è bisogno di dilungarsi in questo video l'obiettivo di questo video era rispondere alla domanda è possibile spendere 70 euro e registrare un podcast la cui qualità è decente? la risposta ovviamente sì ma fammi sapere la tua opinione io per adesso ho finito ti do appuntamento la prossima settimana e nel frattempo ti auguro buona registrazione